een vrouw wat de hele omgeving veroorzaakt dat die dokter niet eens meer abortie doet. Ons groet in die mooie naam van Koning Jezus Christus, ons verlosser. En omdat dit programma ook nou gekoppeld wordt met de cellfoon uit Ukraine, uit, gaan ons onmiddellijk oorschakelen. Het gaan oor vandaag, 1 februari 2023, vandaag is 26 jaar wat abortie duivels wettig is in Zuid-Afrika en ingestem is dier het klomp mense wat lyk my wel kinders doodmaak. Maar daar zal ons nou net praat. En uh, 1997, 1 februari het abortie aangekom, 29 oktober 1996, toe stem die DA, ANC en nog een ander klomp duivelse uh, partijen wat moordlustig is van abortie en, en vandaag zal ons zorg dat ons kinders red. Hulle noem dit in Zuid-Afrika nou haatspraak, dat wat ik doen. Ik noem dit liefdestaal voor kinderkies wat moet gered word. So rechter, jy moet maar besluit, is dit haatspraak of liefdestaal? Oké, okay, die ding is nou, ons gaan nou oorskakel gauw na Ukraine toe en ons bezoek een anti-abortie kliniek. Ek was bevoorig om dit ook al te bezoek, uh, fysies, en uh, ik wil graag he, dat uh, lekker hard moet Michel voor ons vertellen hoe die abortie kliniek begin, anti-abortie kliniek. En net in die week was sy in Maritza ook uh, by die hospitaal by kinderkies. En dan bid ons ook tegen die surrogaat situasie in Ukraine, wat ons nie nou gaan oor gesels nie, maar ons bid tegen verkeerde praktijke in Jezus naam. Oké, okay, oor na Michel toe. Dat kan gesteld daar in Oekraïne. Ik sta nu voor ons centrum, die anti-abortie kliniek. Um, daar wordt staan dat stop abort. En dit is ons centrum wat ons zeker 20 jaar geleden begin het hier in Oekraïne. Want elke vrouw wat tot bekering gekom het in die heren ontmoet het, het tussen 5 tot 20 tot 30 aborties die hulle leeftijd gedoen, ook van hulle ouderdom. En die heren het so op ons harte gedruk, want tijdens communisme het hulle nooit vir my vrouwens gewaas hoe een babiekie ontwikkel nie. Het was amper as of dit een staatsgeheim was, hoe een babie gevorm word, hoe hy gelijk het tot met geboorte. En hulle het altyd die vrie van soek, dit is net een stuk vlees, dit is nog nie een baba nie. Hulle het hier aborties gedoen tot op 7 tot op 8 maanden zwangerskap. Dit is so verschrikkelijk erg. Het breekt mijn hart en ons het begin om in die hospitaal in te gaan en om nie vir mense te begin verduidelik en wees wat abortie rechtig is. En in die hospitaal zelfs in gegaan en video's gaan wees. En um, weet jy, die heren het dit so ons voorzien vir, vir die eerste ultrasound in, in, in Rini, so dat ons vir die mamas kon wees hoe het alle babiekie vorm. En ons het die oorbeenkomst aangegaan met die met die hospitaal, dat elke vrouw wat een abortie oorweeg, hulle na ons toe sal steef, dat ons met hulle bykie kan gesels en vertel, en ons vertel vir die maas en rechtheid, dat daar een babiekie is, dat die heren plan vir sy lewe het, dat abortie moord is, en ons doe dit al vir meer as 20 jaar wees, en ek kan nie getuig hoe baie babiekie sy levens gereed is hier in Rini. Na Rikkie, die dokter wat al die aborties gedoen het, op bekering gekom, en sy het gesê, sy gaan glad nie meer aborties doen nie. Sy stop dit. So, Amen. Iemand, as enig iemand aborties wil doen, moet hy na ander dorp toe gaan, en, en, uh, en die pad raai, want in Rini is daar geen aborties meer nie, nou al seker vir 10 jaar. 
Ons Stop net gauw daar, stop net gauw daar. Hoor een bykie, een vrou, haar man is ongelukkig, oorlede twee jaar terug, een vrou en een man, hulle het van onderwijsers geleer, en so het hulle daar uitgekom, net in kort, ons kan een ander dag met hulle, dit klink my dan ek is binnen drie weke daar by julle, maar in een ander dag kan ons daar oor bericht doen. Maar die feit is, een vrou wat die hele omgeving, uh, dis die Odessa omgeving, Reni, veroorzaak het dat die dokter nie eers meer abortie doen nie, en na ander dorp moet ry, en as ek recht verstaan die laaste 10 jaar, geen abortie nou plaasgevind het daar, uh, wil ek vir julle sê, dan kan ons een verskil daar buiten gaan doen, gee God de handen klap. Nou, vir mense daar buiten, ons gaan in hierdie program ons bankbesonderhede sit, en jy gaan net sê, baba, as een verwysing, en dit gaan na drie plekke toe, as jy wil maandelijks 50 rand, of 100 rand gee, dit gaan na Ukraine toe, dit gaan gebruik word by die abortie kliniek, plus vervluchtelinge, sy kinders tans, want dit kon ek, uh, ek was daar waar, ek het daarom ook uh, vlees geskenk, vier hase, konijne, <laughs> maar in elk geval, wat hulle sop maak vir die vluchtelinge, en so dit gaan sommer daarvoor gaan, die tweede een, is vir enker of hout, anti-abortie kliniek Bloemfontein, wat het voorgaan, ons skakel die vandag oor na hulle toe nie, maar verskrikkelike goeie werk, en dan die derde uh, deel kom na ons toe, waar ons, nou nie abortie kliniek het nie, maar dan met kinderkies werk, dan met pap, van enige ding af. Oké, okay, maar nou, ek wil vraag Michel, stap gauw, ons gee jou nog drie minuten, stap dier jou anti-abortie kliniek, en wees net vir ons met die camera. Alles recht, um, hier is een paar kloot die vies, um, en my lief kan nie draai, oor Is jylle nog buitenkant, of is jylle binnen? Ons het ingekom, um, jy sê dier... Wees net gauw vir ons die sneeuw! Excuse? Wees net gauw die sneeuw! Kan jylle die sneeuw sien? Sien jylle daar? En vader Christmas is hier daar, he. <laughs> <laughs> Lekker sneeuw, ok, ga maar aan Michel, dan wees jylle vir ons binnen, hy is koondachter van my, lyk als ons een ris, en sy die kappie so opzet. So, dit is ons bolboord die buiten, stop abort, en, ja, hier is ons centrum. Ja, praat so terwijl jy loop, dat verduidelik jy. Hier, by die ingang, het ons hulp vir vluchtelinge, of vir mamas, wat nie vir hulle self kan kos, vir hulle babiekies kan kos aankoop nie, so ons gee hierdie alles vir net weg. Um, en hier het ons ek een stelliekies van babiekies, hoe hulle ontwikkel, die rechte groote, die werkelijke groote. En elke mama wat dan besluit om een babiekie te hou, um, hou ons dan voor een baba thee. Hier, hier het ons ek sikke, hier is een babiekie van drie maanden, zwangerskap van 4 maanden, 5 maanden, 7 maanden, nee, nee, hierdie is 7 maanden, hierdie is 5 maanden, hoe hulle ontwikkel, tegen die mire het ons hier plakate van die babiekies ontwikkel, en hierdie is van die babas wat gereed is van die borsie, dit is nie allemaal nie, ek denk hierdie prentjes al 10 jaar geleerd het, ons hierdie fotokies gedruk, so dat ons baie, baie, Ons gee ook doeke uit vir mamas wat, um, wat hulp nodig het. En dan, hierdie vraagje wat hier so sit op die oomlik, sy wou van borsie laat doen het jare terug en sy was swanger en sy het nergens heen gehad om te gaan en ons het al gehelp en bijgestaan. Ons help mamas met waaienkies, met um, baba kleren, wat ons net weggeer vir, vir hulle hier is ook een kantoorkie waar ons consultatie sal, met sy lukkruis, kreeg ons weer klootjie, as al ons te, te ons nou die consultaties, en met die mamas, wat um, abortsies oorweeg. Michel, Michel, ja, vertel net gauw vir my in Russies, laat ek ook kan verstaan, uh, so, vertel net gauw, uh, sê in Russies, mamas, ek wil net hier kom my, kwaai warrelwind voorbij. Mense wat kyk toch op TV, moet ons nie beoordeel 
op ons klank en op ons, uh, ons traai iets doen, dat ons mense betrek. So, maar oké, okay, Michel, sê toch in Russisch, want ek kan net dit verstaan in Russisch, hoe dat mamas moet nie hulle babas aboteren. Vertel het gauw vir ons in Russisch. Mamas nie van ootjes prosin, nie nada aborteren wat deed die, kas pot die eeg sat wareel, die onig lubi, die onig meer plant, la eeg nie sies nie. Dat sê, ek het gesê, mama's, meneer, babas, abortie... Nee, ek verstaan het 100%. Lu- luister gauw, Michel, nog een dingetje. Sê gauw vir School of Fire en vir Zuid-Afrika in Russies, hulle moet bid asjeblief vir die oorlog, kinderkies dood daar, grootmense dood daar, vertel gauw vir ons, in Russies. Stichas, dit is, Oekraïne, jy is weinaam, Ek gaan het net gauw, ek gaan het net gauw tolk, wat Michel gesê het, daar sit een man in Rusland, sy naam is Poetin, en hy sit te gooi my siele en goed, en hy maak mense dood, bid dat hy bekeer, en bid ook dat Zelensky bekeer, en uh, die bloed van Jezus oor Ukraine. As my sreig, Michel, jy sien ek haar as jy spraat, jylle kan afgaan, die jyre sien jylle, ons gaan ander die program hier, ek sien jylle oor drie weke. Constante hoog bloedsuikervlakke is die hoofoorzaak van type 2 diabetes, insulineweerstandigheid en oorgewig. Een laag GE dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlust te demp en diabetes komplikaties te voorkom. Mana bloedsuikerbeheertablette help om die GE van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help het om bloedsuikervlakke te beheer. Die product kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek manaplus.co.za vir meer informatie. Dit was nou lekker om daar in Ukraine te praat, maar weet jy dat daar meer kinderkies dan sterf in die oorlog as in die maas en maag nou in Ukraine. Maar in Zuid-Afrika is die gevaarlijkste plek om in een maas en maag te wees. En ek wil vandag vir jou lees wat sê spreke 24 vers 11 tot 12. Red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug, a baba gaan slagbank toe, a baba gaan na die dood toe, hy sê, hou hulle terug, kerke in Zuid-Afrika, wat doen julle hier omtrend om hulle terug te hou, christene wedergeborenis, wat doen julle om hulle terug te hou, as jy sê, ek het, kyk ons het dit nie geweet nie, baie sê mys, hy ons weet nie, hy ons praat nie, so erg nie, hoor wat sê God, sal hy met die hoofletter haar, wat die harte toets dit nie merk nie, en hy wat let op jou siel, hy kom het te wete, en hy sal jou vergeld die mens na sy werke, hierdie is vir een christen wat sy mond hou, hy sal jou vergeld na sy werke, God gaf jou vraag, in die dorp was kinders doodgemaak, wat het jy gedoen, jy het vertel hoe jy 30 jaar, in die een nou stoelkie in jou kerk gesit, en vir jylle wat altyd daar eertje te leed, God gee gister hierdie woord vir my, so ek praat, daar moet kinders gered word, maar mens kan nie in die dorp inkom, ons gaan jou kinderkies red nie, ek kan net vir julle sê, en ek kan nie, dit hier uit die, ek uh, wil hy julle moet bid vir projek Presopus, handeling wat gebeur binnen, een paar weke, waar ek fysies kinders gaan uithaal, ek kan nou ongelukkig niks verder sê nie, ons gaan haal kinders uit, miskien in so het toe, miskien in pofader, gehaal ons kinders uit visies, waar die skote kan klap, waar die dinge kan gebeur, ons het het gister ontvang, die kinders word daar gehou, so ons werk nie net in die maas en maag, jy ook buiten, jy kan nie jouself een kind van God noem, en dan is het, oe, 
jylle moet nie so wees, jylle moet net rustig wees, net genade, hoor wat sê God, en lees die skrif en kry hem in jou kop, Jesaja 58, roep, uit die keel, hou nie te rag nie, verhef jou stem, soos een basing, en verkondig aan my volk hulle oortredinge, en aan die huis van Jacob hulle sondes, my God sê roep, so jy kan nou op Facebook op jou kop staan, my God sê roep, en ek sê, amal wat kinders vermoor, stop dit, dokter wat kinders vermoor, stop dit, Jy wat wout vir een partij wat kinders vermoor, stop dit! Dis liefdestaal, sê haatspraakie, ek wil vir jou sê, as hierdie saak op verhoor gaan, in een rechter van my skillig, is daar fout met jou kop, want hierdie is liefdestaal vir een baba. Ek kan op hierdie aarde maar staan, en ek kan op hierdie aarde maar beoordeel word, en ek kan op hierdie aarde maar skillig bevind word, verhaatspraak volgens julle, maar as ek eendag in die jimmel het om kinders kan sien, wat geboor is, en op hierdie aarde in lewe gaat, dan is ek tevrede, prijs God daarvoor, in Jesus naam. Nou ek wil vandag weer net sê, so vinnig, nou net sal jy in die program kry, een bank besonderhede, as jy wil een 50 rand of 100 rand te maand gee, maar jy moet noem baba, en jy moet dit aan my stuur, want ek moet dit, auditeer, moet dit kyk na, so dat ons dit in drie dele kan deel, dit gaan vir Bloemfontein, Santia Barsie Kliniek, vir Ukraine, en dit gaan ook by ons, by ons gaan dit van a Barsie deur, tot vir a sendeling, tot vir papiet, tot vir enig iets, so jy gees om a vir alles, prijs die Heere, ok, kom ons praat een bykie oor stats, dan sal ek aangaan. Stets. Ok, dankie. Right, so net vinnig en kort, die volgende is dan die afgelopen drie jaar, vier jaar se statistiek in Suid-Afrika. Van Suid-Afrika. Van aborties. So, in 2022 was daar 900.097 28 babas gebore. Wat 108.301 minder is as wat veronderstel was om gebore te gewees het. Hierdie 108.301 is specifiek aborties gewees. Dis net in hospitale. Dis nog nie eers hierdie Nigerians wat hulle papiere opsit in die dorp. Die kerk gaan vat hierdie papiere af nie. Hulle was hier dit af nie. Die kerk los dit. Die papiere is onwettig polies man. As daar murg in jou pijpe is. Klaas slag die mens aan die nommer is op dit. Dis pamflet vir... op verkeerde plek sê, daar is een wet my maat. Jy kan my bel, ek het een uitgewijste saak in Baberton, waar ek as een civiele persoon, een abortie ou wat pille verkoop het, laat toesluit het, en daar is vandag een uitgewijste saak. So jy kan my contact, o ja, my phone is net daar, dan sal ek vir jou die uitgewijste saak van Baberton gee. Poliesmanne, het jy geweet, hulle mag hier die goed in jou straat opsit die, maar jylle laad het toe, christene, daar is winkels wat het toelaat, dat jylle binnen sit en net afskeer. Shame on you, shame on you. Vandag gaan ek nou nie met jou mooi praat, die man. Hoe kan jy met jou poliespakkie altyd voorbij rui? Abortie, abortie. En sommer nog hierdie gemors van jy laats, man. Ek wens mense wat zo'n toe gaan met sommer kramp. Maar in elk geval, wat ek wil vir jou sê, hoe kan jylle hierdie goed los, maar jylle doen niks daar nie? Mense, ek roep uit stadsrade. Toe ek tien jaar op die stadsraad was, het ek uitgeroep daar oor, ek het gepraat daar oor, ek vraag jou, hoekom bly jy stil, en laat hulle hierdie goed opsit soos hulle wil, maak jou dorp skoon, het mense nie hierdie nommer sien nie, vang hierdie smokkelaars, kry hulle in die tronk, doen iets in Jesus naam, en ma en pa, omdat jou kind, jylle is so greind, daar moet die dochter maar gaan, want die mense moet toch jy weet, ons het te buiten echtelike kind, die sies man, Jylle sê elke geval nie op opa en oma werd nie. So jylle moet nie een kind hee nie. Jylle is dit die werd nie. Want jy is te vol van jou self. Ek wil vandag vir jou sê, jy dokter, wat net al voel is, net snu en gaan aan. Bekeer jou voor dit te laat is. Bekeer jou voor dit te laat is. Ek sê vandag vir jylle, elkeen wat sê abortie is alright, en daarvoor stem, jy gaan voor Godse troon staan, en jy gaan geoordeel word. Hoor, soos ek vandag sê, so bekeer jou van dit vandag, in Jesus naam. Ok, gaan aan. 2022, 
was dat in die maand augustus reeds 79.620 aborties in Zuid-Afrika, dat is nou in hospitalen gepleegd. Dit is nog nie die achter, nog achterstraat aborties en so nie. Dit wil sê om in perspektief te sit, dit is om, om en by 10.000 aborties per maand wat gedoen word net dier hospitale. 61% van alle onbeplande, onbeplande swangerskappe eindig in aborties. En dan 30% van alle swangerskappe eindig dan in aborties. Wacht, lees hier die voorgeen. 61% van alle onbeplande swangerskappe. Dat is nou hierdie van zaterdag aan te vrijdag aan verlis gaat. Yes. Hoor gauw mooi, jy moet my mooi hoor dame, jy moet my mooi hoor ouwekie, jy wat jou goed indruk waar jy wil, hoor van my vandag, in die naam van Jesus Christus, jy wil jou bene oopgooi, jy wil lekker te hee, jy wil enjoy, jy het wel is, en dan sit jy daar, kind, jy kan maar doodgemaak word, want ma wou vijf minuten plezier gehad het, jy sal moorde na rest, Jy is een moordenaar wat het gedoen het. Jy is van die pad af. Jy is een duivelskind. Ek gaan nie dit terughou nie. Ek het gister met die televisie uh, gepraat. Met hulle, toe sê ek, jylle hoef my nie op te sit as jylle voel hierdie is hier regie. Moe nie. Ek sal dan aangaan op YouTube en ander plekke. Maar ons sal tegen het praat. In Jesus naam. En ek sal nie sag praat nie. Want kinders moet gered word. Kijk tot aan die einde, daar sal jy sien wat kan gebeur, jy kan gered word, as jy al aborsie gedoen het. Maar jy, wat jou bene net so oopgooi, soos jy wil, en daarna jou bene oopgooi, dat die dokter met sy apparate aborsie doen, is van die pad af, man. 